నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా నేను సౌజన్య మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో చాలామంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా జరుగు ఉంటే వాళ్ళకి సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు ఎవరైనా కానీ ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఉన్నటువంటి అమౌంట్ని ఎలా పొందవచ్చు సో ఈ డౌట్ చాలామందికి ఉంది మరి ఈ అంశానికి సంబంధించి ఎన్నో విషయాలు మనకు తెలియచేయడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు పర్సనల్ ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్ విజయ్ కరణ్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడతాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్సిడెంట్ వల్ల ఆయనకి ఏమైనా జరిగినట్లయితే సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా కానీ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఉన్నటువంటి అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలా పొందాలి అంటారు వాళ్ళు షూర్ అండి ఇది చాలామందికి క్వైరీ అనమాట మా రెగ్యులర్గా క్లయింట్స్ కూడా అడుగుతుంటారు సార్ మేము ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మా రెగ్యులర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మన కంప్లీట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెడుతున్నాము అసలు ఇంత సేఫా లేకపోతే రేపొద్దున నాకేమన్నా అయితే ఈ అమౌంట్ మా ఫ్యామిలీకి వెళ్తుందా లేకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ఏమన్నా లీగల్గా ఏదన్నా మళ్ళీ మేము ఫేస్ చేయాల్సిందా మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఏమైనా ఫేస్ చేయాల్సిందా అనేసి అడుగుతున్నారండి అది జెన్యున్ రిక్వెస్ట్ జెన్యున్ క్వైరీ అండి ఎందుకు అంటే మన బ్యాంక్స్లో కానీ వేరే ఎక్కడైనా ఎల్ఐసి పాలసీస్ కానీ ఏదైనా పాలసీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్స్పైర్ అయ్యారు అనుకోండి చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ అయింది కొన్ని గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చింది దాన్ని రికవర్ చేయడానికి అంటే ఒక అప్రాక్సిమేట్ ఎస్టిమేషన్ ప్రకారము అప్రాక్సిమేట్గా సిక్స్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ అన్ క్లెయిమ్ అన్క్లెయిమ్డ్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇండియన్ బ్యాంక్స్లలో వాటిలన్నిటిలలో సో ఇట్లాంటి ప్రాసెస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట ఎప్పుడైతే సరే మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మనము నామినీస్ అనేది యాడ్ చేయాల్సిందే అండి కొన్ని వాటిలో నామినీస్ యాడ్ చేయకుండా కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బట్ నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ అండి పర్సనల్ సజెషన్ డెఫినెట్ గా నామినేస్ ని యాడ్ చేయండి మీరు నామినేస్ ని యాడ్ చేస్తే డెఫినెట్ గా అది చాలా ఈజీయెస్ట్ వే అయిపోతుంది వాళ్ళకి అమౌంట్ క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ చాలా ఈజీ అవుతుంది చాలా ఈజీ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి కొంతమంది జాయింట్ హోల్డర్స్ లో కూడా ఫోలియో అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేస్తుంటారు అక్కడ కూడా లీగల్ హెయిర్ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఈజీ అయిపోతుంది కానీ ఎక్కడ మనకి ఇష్యూ వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే నామినీస్ పెట్టలేదు అనుకోండి మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో అక్కడ చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి అంటే వాళ్ళు లీగల్గా కొంచెం స్ట్రెయిన్ తీసుకొని ఆ డిపాజిట్ని క్లెయిమ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎక్స్పైర్ అయ్యారో అనుకోండి వాళ్ళది వాళ్ళు వాళ్ళ డెత్ సర్టిఫికేట్ కేవైసీ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ లీగల్ హెయిర్ డాక్యుమెంట్స్ ఫట్కా డాక్యుమెంట్స్ ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని వాళ్ళ ఏఎంసీలో సబ్మిట్ చేయాలి ఏఎంసీలో సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళ ఫైల్ని కన్సిడర్ చేసేసి వాళ్ళు వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో వాళ్ళు మీకు అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటట్లు చేస్తారు కానీ ఇదంతా కావాలి అంటే మనకు ఫస్ట్ థింగ్ ఏం కావాలి అంటే ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ స్పౌస్ దగ్గర ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండాలి అంటే ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ ఫోలియోస్ నెంబర్ లో ఇప్పుడు అందరూ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ఎవరికి ఫోలియో నెంబర్ అనేది ఫిజికల్ కాపీలో ఎక్కడ పెట్టుకోరు కానీ నేను చెప్పే సజెషన్ ఏంది అంటే డెఫినెట్ గా మనం లాస్ట్ వీడియో తెలుసుకున్నట్లు ఎంఎస్ సెంట్రల్ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు కదా ఎంఎస్ సెంట్రల్ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక మీరు ఫోలియో వైజ్ స్టేట్మెంట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ప్రతి ఫోలియోలో ఎంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ అయ్యింది ఈ ఫోలియో ఈ ఏఎంసీలో ఉందని ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫిజికల్ కాపీస్ మీరు ఇంట్లో తీసి పెట్టండి అనమాట ఒక ఫైల్ కన్సిడర్ చేసి ఆ ఫైల్లో తీసి పెట్టండి అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అదే యాక్సెస్గా ఉండేటట్లు చూసుకోండి మీ స్పౌస్కి అదే వైఫ్ కానీ హస్బెండ్ కానీ మీకు యాక్సెస్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఈ ఫోలియో నెంబర్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది అండి మీరు ఏ ఏఎంసీలో అయినా సరే మీరు ఈ ప్రొసీజర్ త్రూ మీ అమౌంట్ మీరు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కొంచెం మీ ఈ ప్రాసెస్ ఈజీ కావడానికి మీకు అడ్వైజర్ రోల్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ అనమాట అడ్వైజర్ ఉన్నారు అనుకుంటే హీ ఈస్ వెల్ అవేర్ ఆఫ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ ఆల్ లీగల్ యాక్టివిటీస్ తీసుకోవడానికి కూడా అతను మీకు సపోర్ట్ చేయగలుగుతాడు సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది రీసెంట్ గా ఒక కేసు అయింది అనమాట ఇట్లాగానే వాళ్ళకి అనుకోకుండా ఎక్స్పైర్ అయ్యారు వాళ్ళకి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా తీసుకున్న టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ సెటిల్మెంట్లు అయిపోయినాయి ప్లస్ ఇంతవరకు అయినా అది ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్
ఈ ఏఎంసీస్లో ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసీ ఎస్బీఐ ఏఎంసీ కానీ ఐసీఐసీ ఏఎంసీ ఈ ఏఎంసీలో నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను పాన్ కార్డ్తో ట్రేస్ అవుట్ చేయొచ్చు మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కాకపోతే ఈ ఈ ఫోలియో నెంబర్స్ ఉంటే ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది వాళ్ళకి వర్క్ యాక్చువల్గా ఓకే అట్లాగా అండి సో లాంగ్ టైం పడకుండా ఈజీగా అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజీ ట్రేస్ అవుట్ చేయడానికి ఈజీగా అవుతుంది అండ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి సో అదే అడ్వైజర్ త్రూ వెళ్తే మాత్రం ఇది ఇంకా ఎక్కువ లాగ్ ఉండదు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది ఈజీగా సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు అనమాట వాళ్ళకి ఈ టైం డిలే అనేది తగ్గిపోతుంటుంది అంటే కొన్ని ఏఎంసీస్కి ఫిజికల్ ఆఫీసెస్ హైదరాబాద్లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కొన్ని ఏఎంసీస్ ముంబైలో ఉంటాయి వాళ్ళకి ఈమెయిల్స్ త్రూ ఆర్ పోస్టల్ సర్వీసెస్ త్రూ మనం డాక్యుమెంట్స్ పంపించేది ఉంటుంది దాన్ని రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం ఎప్పుడైతే డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేస్తుంటామో ఒక అక్నాలజ్మెంట్ మీ దగ్గర ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాల్సిందే సో దట్ ఫాలోఅప్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఈ సో అండ్ సో అక్నాలజ్మెంట్ ఉంది మేము ఈ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేస్తాము ఎప్పుడు మనకి క్లెయిమ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్తే వాళ్ళు యూ క్యాన్ గెట్ ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ అనమాట నో నీట్ మనకి అక్కడ ఏమి ఇష్యూ ఉండదు యాక్చువల్గా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి